வெல்கம் கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம பேராபோலாவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சம்மை சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் கொஷின் நோட் பண்ணிக்கோங்க ட்ரா எ கர் வித் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இஸ் ஃபார்ட்டி எம்எம் அவே ஃப்ரம் த ஃபிக்ஸ்டு ஸ்ட்ரைட் லைன் ட்ரா த லோக்கஸ் ஆஃப் அ பாயிண்ட் மூவிங் இன் சச் அ வே தேட் த ரேஷியோ ஆஃப் இட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் டு ஃபிக்ஸ்டு ஸ்ட்ரைட் லைன் இஸ் ஈக்குவல் ட்ரா டேன்ஜென்ட் அண்ட் நார்மல் செவன்டி எம்எம் ஃப்ரம் த டேரக்டர்ஸ் அண்ட் எபவ் த ஆக்சிஸ் லைன் சூப்பர் இந்த கொஷினை மட்டும் நீங்கள் ரீட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது என்ன கருவு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகலாம் ஆனால் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எசென்ட்ரிசிட்டி வந்து டைரெக்டாக கொடுக்கல அதனால தான் ஆனால் எசென்ட்ரிசிட்டிக்கான டெஃபினேஷன் வச்சு அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க உங்களுக்கு தெரியும் இ கிரேட்டர் தென் ஒன் இ ஈக்குவல் டு ஒன் இ லெஸ் தென் ஒன் அதுக்கான மீனிங் தெரியும் இவங்க அந்த டேம்ஸை வச்சு கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே பாருங்கள் அந்த லோக்கஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கருவை செல்ல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் இல்லையா அந்த பாயிண்ட்டை தான் சொல்கிறாங்க ஓகே அதுதான் வந்து மூவிங் பாயிண்ட் இந்த டேரக்டர்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் அப்புறம் ஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் சரிங்களா அந்த மூவிங் பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த லோக்கஸ் ஆஃப் அ பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் ஃபோக்கஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் டேரக்டர்ஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈக்குவல் ஓகே அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதை இந்த வீ தான் இங்கே மூவ் ஆகும் நம்ம அது பின்னு வேணால் பேர் வச்சுக்கலாம் எஃபி சிக்வல் டு பி டு டேரக்டர்ஸ் பிடி அப்படின்னு என்ன பார்த்தோம் இல ஒரு வேலை நீங்கள் வந்து எஃபி டிவைட் பை பிடி போட்டிங்கன்னா ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கேன்சல் ஆகிரும் இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுனா என்னன்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் பேராபோலா அப்போ இந்த கொஷின் என்னது பேராபோலா தான் அதற்கான கொடுத்த டேம்ஸ் வந்து எசென்ட்ரிசிட்டிக்குரிய அந்த சென்டென்ஸை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க ஹிண்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க ரைட் அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கணும் டேரக்டர்ஸ் போடணும் ஆக்சிஸ் லைன் போடணும் அண்ட் தென் ஃபோக்கஸ் மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் விஏ எங்கே மார்க் பண்ணுவீங்க எக்ஸாக்டாக பிஎஃப் உடைய மிடில் பாயிண்ட் இது என்ன டிஸ்டன்ஸ் ஆனாலும் இருக்கலாம் இது ஃபார்ட்டியாக இருக்கலாம் ஃபிஃப்டியாக இருக்கலாம் சிக்ஸ்டியாக இருக்கலாம் கொஷினில் கொடுத்துருந்துருப்பாங்க சரியாக ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த டேரக்டர்ஸ் அந்த வார்த்தையை நீங்கள் தேடி எடுத்துக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் ஒன்றும் கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க என்ன கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேஞ்சென்ட் நார்மல் வரையறதுக்காக அவங்க கொடுத்த டேட்டா இருக்குது பார்த்தீங்களா செவன்டி எம்எம் ஃப்ரம் த டேரக்டர்ஸ் அதை நீங்கள் என்னவா எடுத்துக்கிடுவீங்க அப்படின்னா ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டுக்காக எடுத்துக்கிடுவீங்க ஓகே தயவு செஞ்சு அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அதனால தான் நம்ம கொஷின் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட வந்து டூ மினிட்ஸாக டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ரைட் இப்போ நம்ம ட்ராப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் வழக்கம் போல் உங்களுக்கு எல்லா ப்ரொசீஜரும் தெரியும் டிராஃப்டருடைய ஒன் அண்டு நல்லா பயங்கரமாக டைட்னஸில் டைட் பண்ணி வச்சுக்கிடணும் பார்டர் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் போட சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அதனால் இந்த சம்பளம் நான் பார்டர் போடலை பட் எனி ஹவ் நான் டிராஃப்டர் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் சைட் எஜ்ஜுக்கு ஒன் ஆஃப் த ஸ்கேலை அலைன் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டர்ஸ் லைன் ட்ரா பண்ண போகிறேன் என்ன பென்சில் யூஸ் பண்ணணும் எஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் டூ ஹெச் பென்சில் அதோடைய எக்ஸாக்ட் மிடில் அல்லது அப்ராக்சிமேட் மிடிலில் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஆக்சிஸ் லைன் போட்டுக்கோங்க ஓகே நைஸ் இப்போ பேர் வச்சுருங்க இம்மீடியட்டாக நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே இந்த ப்ரொசீஜரை சொல்கிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே இதெல்லாம் நல்லா தெரியும் ஏபிசி அடுத்து என்ன பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு எஸ் ஃபோக்கஸ் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபார்ட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கேருந்து இங்கே ஃபார்ட்டியாக தம்பில் எஃப் இருக்கும் வெர்டெக்ஸ் எங்கே தம்ப இருக்கும் வெர்டெக்ஸ் எங்கே இருக்கும் ஃபோக்கஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ட்டி அப்படின்னா ஃபார்ட்டி டிவைட் பை டூ போட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ரைட் இங்கிட்டிருந்து இங்கிட்ட டுவெண்ட்டி எடுத்தாலும் ஒன்று தான் இங்கிட்டிருந்து இங்கிட்ட டுவெண்ட்டி எடுத்தாலும் ஒன்று தான் ட்வெண்ட்டி எயிட் எம்எம்மில் ஒரு டாட் வச்சுக்கோங்க வச்ச கையோட வீடியோஸ் பாயிண்ட்டையும் மார்க் பண்ணிடுங்க சரிங்களா வீடியோஸ் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது அதே மாதிரி வீ டபுள் டேஸ் பாயிண்ட் கீழே இருக்கும் சூப்பர் இப்போ எல்லாத்துக்கும் உடனே பேர் வச்சுருங்க இது நம்மளுடைய எஃப் இது நம்மளுடைய வி இது நம்மளுடைய வி டேஸ் இது நம்மளுடைய வி டபுள் டேஸ் ஸ்கேல் எடுத்துட்டு பாயிண்ட் பியையும் வீடியாசையும் அலைன் பண்ணிக்கோங்க
ஆக்சுவலி ஃபேரபிளை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால் போட முடியும் ரொம்ப இந்த இந்த டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பத்து நிமிஷத்தில் இந்த சம்மம் முடிச்சிடலாம் எந்த ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் கொடுக்காமலே நம்ம ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா அடுத்து ஆல்ரெடி நம்ம டிராஃப்ட் வந்து செட் பண்ணி தான் இருக்குது பேரல் லைன்ஸ் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பேரல் லைன் மட்டும் நான் கொஞ்சம் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸில் போட்டுக்கிறேன் அடுத்து செகண்ட் பேரல் லைன் கண்டிப்பாக எஃப் வழியாக போகணும் அப்போனா தான் நமக்கு எஃப் டேஷ் எஃப் டபுள் டேஷில் கர்வேச்சரை டச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சௌகரியமாக இருக்கும் ரைட் கடை 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 இந்த சம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் டிராஃப்ட் வச்சு போட்டோம் அப்படின்னா இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக ஒன்று ஒன்று பேரலாக போட முடியும் இந்த கருவச்சிருக்கு பேராபோலா கருவுக்கு வந்து ஆனது ரெண்டு கிடையாது அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸுக்கு போட்டுட்டு நிப்பாட்டிக்கோங்க சரியா இப்போ நேமிங் வச்சுருங்க ஒன் டூ த்ரீ இருக்க வேண்டிய இடத்துல எஃப் இருக்குது அதனால் நான் அதை அப்படியே விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் இதில் இங்கே த்ரீ போட்டுக்கிறேன் ஃபோர் ஃபைவ் அதே மாதிரி மேலே ஃபுல்லாக ஒன் டேஷ் டூ டேஷ் த்ரீ டேஷ் ஃபோர் டேஷ் ஃபைவ் டேஷ் கீழே ஃபுல்லாக ஒன் டபுள் டேஷ் டூ டபுள் டேஷ் த்ரீ டபுள் டேஷ் போட்டு முடிச்சுருங்க இது அழகாக போட்டாச்சு ஒன்றே ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலி நானே ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக என்ன தப்பு பண்ணுறேன் அப்படின்னா எஃப்புக்கு நேராக மேலே எடுத்த உடனுமே எஃப் டேஷ் கீழே எடுத்த உடனுமே எஃப் டபுள் டேஷ்னு கொடுத்துருங்க ஏன்னா நான் இந்த இடத்துல கண்டினியூஸ் நம்பர் போடும்போது த்ரீ ஃபோர்னு போயிடுது அப்போ நம்ம கடைசியில் அதை கவனிக்க மட்டோன்னா சம் போடும்போது நமக்கு தப்பு வந்துடக்கூடாது அதனால் எஃப்பை வச்ச உடனேயுமே மேலே எஃப் டேஷ் கீழே எஃப் டபுள் டேஷ் வச்சுருங்க ஆர் அதர்வைஸ் இந்த இடத்துல நீங்கள் த்ரீனு கூட நேமிங் வச்சு பண்ணிக்கோங்க தப்பு இல்லை ஓகே இப்போ நம்ம வழக்கமாக என்ன பண்ண போகிறோம் மெசர் தி வெர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் And uh, FS is your center, make one arc in the particular line, right? So, we will start with V and V. So, we will start with the procedure. So, we will start with the vertical distance. 1-1 dash measure. 1-1 dash measure. FS is your center. Arc is your center. That's the same thing. So, we will start with the arc. 2-2 dash. 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 ஆர்க் அடிக்கிறீங்க ஸோ நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் கீழே அதே டிஸ்டன்ஸ் ஆர்க் அடிக்கும்போது சம்வாட் அந்த கருவேசில் வந்து வெளியில் போகுது அப்படி வெளியில் போன பாயிண்ட்டுக்காக நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து சம் தப்பாயிரும் அதனால் அந்த பாயிண்ட் அப்படியே இருக்கட்டும் கனெக்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அதை பார்த்து கனெக்ட் பண்ணுங்கள் எஃப்பில் வச்சு பண்ணிங்க அப்படின்னா எஃப் டேஷ்லேயும் எஃப் டபுள் டேஷ்லேயும் வரும் அது இருக்கட்டும் அடுத்து த்ரீலேருந்து த்ரீ டேஷ் டிஸ்டன்ஸ் மெசர் பண்ணிக்கோங்க எஃப்பை சென்ட்ராக வச்சுக்கோங்க ஆர்க் அடிங்க அது ரொம்ப அதே மாதிரி ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் டென் வரைக்கும் மட்டும் பண்ணுங்கள் இந்த கருவு வந்து இப்படி தான் ஓப்பன் கருவாக தான் இருக்கும் அதனால் ஒரு டென் வரைக்கும் மட்டும் நீங்கள் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட் ஒன் டைமுக்கு மேலே நம்மளால் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற நார்மல் ஸ்கூலுக்கு யூஸ் பண்ண காம்பஸ் வச்சு நம்மளால் பண்ணியிருக்க முடியாது அதனால தான் நம்மக்கிட்ட கொடுத்த ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸில் வந்து இன்ஜினியரிங் காம்பஸ் இருக்கும் சரிங்களா இந்த இன்ஜினியரிங் காம்பஸ் வச்சு வெரி பிக் டிஸ்டன்ஸை நம்மளால் மெசர் பண்ண முடியும் வெரி பிக் ஆர்க் அடிக்க முடியும் சர்க்கிள்ஸ் வரைய முடியும் அதனால் இந்த காம்பஸை பத்திரமாக வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சில சம்ஸில் வந்து அது தேவைப்படும் கிடைச்ச இந்த எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் வழக்கம் போல் டூ ஹெச் பென்சில் வச்சு ப்ரொஃபைலுக்காக வேண்டி நீட்டாக ஜாயின் பண்ணுங்கள் அழகாக கிடச்சிரும் மேபி ஏதாவது ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்துருக்கோம் அதனால் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸில் வந்திருக்கும் இனிக்கோ நீங்கள் வந்து ப்ரொஃபைலுக்காக கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்மூத்தாக வந்திருக்கும் சரியா இதே மாதிரி நமக்கு வந்து பேன்சில் வரப்போகுது ஃபிக்ஸ் பண்ணி பண்ண முடியாதுன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிற பேப்பரை ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக அந்த கை கை ஓட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு அழகாக உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் ஆர்க்ஸ் அடிக்க முடியும் ஓகே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பேராபோலா கருவு ஓரளவுக்கு நான் ட்ரா பண்ணிட்டேன் வீல மட்டும்தான் டச் பண்ணியிருக்கணும் சரிங்களா அந்த வீல வந்து சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக போகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு போடுங்க அடுத்து பென்சிலை நல்லா ஷார்ப் பண்ணிக்கோங்க ஹெச்பி பென்சில் எடுத்துக்கோங்க 
ஒரே ஸ்ட்ரோக்கில் அழகாக பண்ணிடுங்க இந்த இடத்துல மட்டும் நான் டபுள் ஜாயின் பண்ண மாதிரி தெரியுது அதனால் அந்த இதை மட்டும் நான் சின்னதாக ரீஒர்க் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறேன் அழகான ஒரு கருவு கிடச்சிருச்சு அதுக்கடுத்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கொஷினை ரீட் பண்ண போகிறீங்க டேஞ்சென்ட் அண்ட் நார்மலுக்கு ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்குறாங்க என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க டேஞ்சென்ட் அண்ட் நார்மல் இஸ் செவன்டி எம்எம் ஓகே செவன் ஜீரோ எம்எம் ஃப்ரம் த டேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ரைட் பேப்பரை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு எல் ஸ்கேல் எடுத்துக்கிட்டாச்சு எல் ஸ்கேல் ஒன்ஸ் அகெயின் நம்ம வரைஞ்ச ஆக்சிஸ் டேரக்டர்ஸுக்கு பேரலல் கர்பண்டிகுலராக இருக்குதா அப்படின்ட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க எஸ் கரெக்டாக தான் இருக்குது டூ ஹச் பென்சில் எடுத்துக்கோங்க இதுதான் டேரக்டர்ஸ் டேரக்டர்ஸ்லேருந்து செவன்டி எம்எம் எபோவ் வேறு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ ஆக்சிஸுக்கு எபோ அப்போ மேலே ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் செவன்டி எயிட் எம்எம்ல என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக டாட் வைக்க போகிறீங்க இது எயிட்டி வருது அந்த பாயிண்டில் கொஞ்சம் டவுன் பண்ணுங்க எஸ் இந்த பாயிண்ட் தான் சரியாப்பா அந்த பாயிண்ட் தான் பி நான் கையோட அதுக்கான எக்ஸ்டென்ஷன் எங்கேயும் போட்டுக்கிறேன் ஓகே இப்போ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் வச்சுருங்க பாயிண்ட் பி அடுத்து என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்கள் பியையும் எஃப்ஐயும் என்ன பண்ணணும் கனெக்ட் பண்ணணும் டூ ஹெச் பென்சில் தான் பியையும் எஃப்ஐயும் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க பண்ணிவிட்டு இந்த ஹரிசாண்டல் ஸ்கேலில் அட் எஃபில் வச்சுக்கிட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம் இந்த ஆங்கிள் உள்ள எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நைன்டி டிகிரி சரியா அது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது டேரக்டர்ஸில் ஒரு இடத்துல போய் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் டி இப்போ என்ன பண்ணிக்கோங்க ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க பாயிண்ட் டியையும் பாயிண்ட் பியையும் அலைன் பண்ணிக்கோங்க அலைன் பண்ணிவிட்டு பிக்கு ரைட் சைட்லேயும் லெஃப்ட் சைட்லேயும் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு த்ரீ சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வர்ற மாதிரி இதுதான் நமக்கு தேவையான டேஞ்சென்ட் இப்போ இந்த டேஞ்சென்ட்டுக்கு ஸ்கேலை நைன்டி டிகிரி அலைன் பண்ணிக்கோங்க லாக் பண்ணிக்கோங்க பாயிண்ட் பீக் எடுத்துகிட்டு வாங்க ஒரு பெர்பண்டிகுலர் லைன் போடுங்க சரியா பாயிண்ட் பீக்கு இதுதான் நார்மல் ரைட் என் என் டேஷ் டி டி டேஷ் பர்ஃபெக்ட் எல்லாத்தையும் அழகாக முடிச்சிட்டோம் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டவுட் கேட்டிருந்தீங்க ஆக்சுவலி லாஸ்ட் அனிமேட்டடாக போட்ட பேரை போனால் சம்டைம்ஸ் வந்து இது வந்து பாட்டமில் வந்திருந்தாலோ அல்லது இங்கே வந்திருந்தாலோ பேரை போலாக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னு எல்லாமே அதே ப்ரொசீஜர் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த சமுக்கு பாருங்கள் டுவெண்ட்டி எம்எம் பிலோ த ஆக்சிஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிடலாம் ஓகே டுவெண்ட்டி எம்எம் பிலோ த ஆக்சிஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி எம்எம் எங்கே வருது அப்படிங்கிறத நான் ஸ்கேலை வச்சு நோட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே இருக்குது சரிங்களா அப்ராக்சிமேட்டாக டுவெண்ட்டி எம்எம் இங்கே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எல்லா சமையலையுமே அந்த பாயிண்ட் பியையும் எஃப்ஐயும் கனெக்ட் பண்ணுறது தான் செகண்ட் ஸ்டெப் நீங்கள் வரைஞ்ச அந்த பிஎஃப் லைனுக்கு அட் எஃப்பில் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் போடுறீங்க அவன் ஒரு இடத்துல போய் இடிக்கிறான் அந்த பாயிண்ட்டையும் பாயிண்ட் பியையும் அலைன் பண்ணிட்டீங்க அழகாக டார்க்காக ஒரு லைன் போட்டுறீங்க அவ்வளோதான் டேஞ்சென்ட் வந்துருச்சு இந்த டேஞ்சென்ட் லைனுக்கு ஒன்ஸ் அகேன் ஸ்கேலை பெர்பண்டிகுலராக வைக்கிறீங்க நைன்டி டிகிரி லைன் போடுறீங்க என் என் டேஷ் டி டி டேஷ் ரைட் பாருங்கள் என்ன டேட்டா கொடுத்தாலும் 
பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் லெஃப்ட் சைடில் போட்ட டயக்ராம் ரைட் சைடில் போட்ட டயக்ராம் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது இதே மாதிரி தான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போட்ட பே ஆன்சர் பேப்பரும் உங்களுடைய ஆன்சர் பேப்பர்லையும் இந்த கர்வேச்சர் பார்க்குறது ஒரே மாதிரி இருக்கணும் நீங்களே கிளாஸில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு கொஞ்சம் சின்னதாக டயக்ராம் இருக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அது எல்லாத்துக்குமே காரணம் நீங்கள் கிளாஸ் ரூமில் போடுறனால பெஞ்சில் டெஸ்கில் வச்சு நீங்கள் போடுறதுனால இந்த வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணும்போது தப்பு பண்ணியிருப்பீங்க இந்த லைன்ஸுடைய பேரலிசம் பெர்பண்டிகுலரிசம் மாறி இருக்கும் ஓகே ஏன்னா வித்தவுட் டிராஃப்டர் நீங்கள் போடுறதுனால கண்டிப்பாக அது மாறிடும் யார் போட்டாலுமே மாறிடும் ரொம்ப காசியஸாக போட்டால் தான் அது வந்து மாறாது ரைட் அதுக்கப்புறம் இதில் என்னென்ன பண்ணணும் டாப் ஆஃப் த பேஜில் ஹெட்டிங் கொடுக்கணும் டேரக்டர் செலுத்தணும் ஆக்சிஸ் செலுத்தணும் டேஞ்சன் நார்மல் போடணும் டைமென்ஷனிங் லைன் போட்டு டைமென்ஷன்ஸ் காட்டி ஆரோ ஹெட்ஸ் போட்டு ஆல் டைமென்ஷன்ஸ் அது என்னமோ ஸ்கேல் ஒன் இஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிறத போடணும் சூப்பர் ரொம்ப அழகாக ட்ரா பண்ணி முடிச்சாச்சு ஹெட்டிங்கும் கொடுத்தாச்சு சரியா ரைட் இப்போ அந்த இ இசிக்கல் டு ஒன் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணி காட்டணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதை செஞ்சு கட்ட தேவையில்ல நான் உங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் இங்கே ஒரு நான் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் ஃபோக்கஸ்க்கும் எவ்வளோ தூரம் இருக்குங்கிறத மெசர் பண்ணுங்கள் ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீ டிவைடட் பை இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் டேரக்டர்ஸ்க்கும் எவ்வளோ தூரம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எக்ஸாக்டாக ஃபென்டாஸ்டிக் டுவெண்ட்டி த்ரீ இருக்குது அப்போ ஒன் இந்த கர்வேசரில் நீங்கள் எங்கே எடுத்து பார்த்தாலும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் ஃபோக்கஸுக்கும் இருக்கிற தூரமும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் டேரக்டர்ஸுக்கும் இருக்கிற தூரமும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அதனால தான் இ இசிக்கல் ஒன் அப்படிங்கிற ரேஷியோவுக்கு நம்ம இந்த கருவை டிசைன் பண்ணியிருக்கிறோம் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இது நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறோம் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் லேர்னிங் கியர் யூ கேன்